हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड देयर इज अनदर वीडियो फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नाउ टुडे वी विल डिस्कस यूनिट सेकंड फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द फर्स्ट टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मेनली फोर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली मीन वेयर अ सिंगल पर्सन ओन्ड एंड एस्टैब्लिश अ बिजनेस इट इज़ अ बिजनेस ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल जहाँ पे सिर्फ एक ही ओनर होता है एक ही पर्सन होता है जो अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करता है और उसको रन करता है फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी स्टोर या कोई भी वेजिटेबल शॉप हो गई जिसमें एक ही ओनर होता है और उसमें वो खुद सारा काम करता है वो थोड़ छोटे मोटे हेल्पर रख सकता है लेकिन ओनर सिर्फ एक ही होता है तो उसको बोलते हैं हम सोल प्रोप्राइटरशिप नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस तो सबसे पहले ईजी टू स्टार्ट होता है कोई भी हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है हम इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हैं नो रजिस्ट्रेशन इसमें हमें किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती नो प्रॉफिट शेयरिंग अपना प्रॉफिट किसी और के साथ शेयर नहीं करना पड़ता इजी डिसीजन मेकिंग हम डिसीजन लेना हमारे लिए इजी होता है क्योंकि हम सिंगल ओनर हैं हम सिंगल पर्सन हैं तो हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं सीक्रेसी बन सीक्रेट सीक्रेसी बनी रहती है हमारे सीक्रेट्स हमारे पास ही होते हैं हम किसी और के साथ उनको शेयर नहीं करते अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के अनलिमिटेड लाइबिटी इसमें हमारी लाइबिटी अनलिमिटेड होती है क्योंकि अगर इन सपोज कोई भी ज़्यादा रिस्क आ जाता है तो सारी की सारी लाइबिटी सिर्फ एक सिंगल पर्सन के ऊपर होती है तो इसलिए इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है रेजिंग फंड फंड को अलग अलग जगह से रेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये एक डिसएडवाटेज बन जाती है क्योंकि एक सिंगल ओनर हर जगह से फंड इकट्ठा नहीं कर सकता लॉस इन एबसेंस अगर सिंगल ओनर है और वो एबसेंट है वो अपने काम पे नहीं जा पा रहा है इलनेस है कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न है तो उसके चक्कर में उसको लॉस भी हो सकता है लिमिटेड लाइफ लाइफ लिमिटेड होती है सिंगल पर्सन की तो उसमें एक तरह से ये एक डिसएडवाटेज बन जाता है सो बेसिकली फॉर बिजनेस वेयर कैपिटल रिक्वायर्ड इज स्मॉल एंड रिस्क इन्वॉल्वमेंट इज नॉट हैवी दिस टाइप ऑफ फॉर्म इज सूटेबल सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल होती है अगर कोई भी इंडिविजुअल uh, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो और अगर उसको इन सारी चीज़ों के जो हमने एडवांटेज पड़े थे उन सब में उसको सेफ्टी uh, मिलती है तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप पार्टनरशिप क्या होता है अ पार्टनरशिप इज़ अ लीगल रिलेशनशिप फॉर्म बाय एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल टू कैरी ऑन अ बिजनेस इसमें क्या होता है दो या दो से ज़्यादा लोग पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट बना लेते हैं और उसके चलते वो एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसमें एक इसके अंदर एक एक्ट होता है वो हमारा क्या है पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन अब पार्टनरशिप के कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबसे पहला इसमें मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं वो टेन होते हैं इन बैंकिंग सेक्टर एंड ट्वेंटी होते हैं इन अदर बिजनेस कोई भी अदर बिजनेस तो उसके अंदर इसमें ट्वेंटी होते हैं एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप के अंदर जो भी एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है सोल प्रोप्राइटर में वो शेयर नहीं होता लेकिन पार्टनरशिप में वो पूरा का पूरा शेयर होता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन पार्टनर्स अगर चाहें तो अपने फॉर्म को रजिस्टर करा सकते हैं और नहीं चाहें तो नहीं भी करा सकते पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं इजी टू स्टार्ट एबिलिटी टू रेज फंड एबिलिटी होती है रेज फंड को रेज करने की क्योंकि हर पार्टनर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता है मोर स्किल पर्सन लॉस शेयरिंग लॉस हमारा शेयर हो जाता है डिसएडवाटेजेस क्या होते हैं इसकी अनलिमिटेड लाइबिटी लाइबिलिटी हमारी अनलिमिटेड हो जाती है प्रॉफिट शेयरिंग प्रॉफिट हमारा जो प्रॉफिट हम अन करते हैं हम लॉस के साथ अपना प्रॉफिट को भी हमें शेयर करना पड़ता है कॉन्फ्लिक्ट अगर दो से ज़्यादा लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट आने के पूरे पूरे चांसेस भी होते हैं अगर उनको टाइमली शॉर्ट आउट ना किया जाए तो सो पार्टनरशिप आर मोर सूटेबल फॉर कंपेरेटिवली स्मॉल बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस के कंपेरिजन में पार्टनरशिप हमारी सूटेबल होती है नेक्स्ट आता है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी अब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है जिसमें हम बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं इसमें जो हमारे मेम्बर्स होते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं इसका जो एक्ट होता है हमारा वो कहलाता है इंडियन कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स इसके फीचर्स क्या होते हैं सबसे पहले एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसमें जो सारी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो एक कंपनी के अकॉर्डिंग ही की जाती है और कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग की जाती है तो इसलिए इसको हम एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं सेपरेट लीगल इंटाइटी एक कंपनी की अपनी अलग सेपरेट लीगल इंटाइटी होती है वो उसके पार्टनर से अलग होती है इसमें जो मिनिमम मेम्बर्स होते हैं वो टू होते हैं एंड मैक्सीम मैक्सीम प्राइवेट के अंदर फिफ्टी होते हैं और 
पब्लिक के अंदर पब्लिक सेक्टर के अंदर अनलिमिटेड होते हैं अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी ऑफ एक्सिस्टेंस इसकी कंटिन्यूटी ऑफ एक्सिस्टेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स होते हैं बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन ये तभी बेनिफिशियल होता है जब हमारा लार्ज स्केल पर होता है सोशल बेनिफिट सोसाइटी सोशल बेनिफिट्स भी हमें बहुत सारे मिलते हैं अगर हम एक कंपनी ओन करते हैं तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है वो प्रोफेशनली वर्क करता है अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं सबसे पहले फॉर्मेशन इज़ नॉट इजी किसी भी कंपनी का फॉर्मेशन करना इतना इजी नहीं होता जितना हम सोच के चलते हैं कंट्रोल बाय ग्रुप ये पूरे ग्रुप के साथ कंट्रोल होता है तो ये भी इसके लिए एक डिसएडवांटेज बन जाता है डिले इन पॉलिसी डिसीजन जब भी हम कंपनीज में पॉलिसीज बनाते हैं तो उसमें डिले हमारा इसीलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेम्बर्स होते हैं और सबकी परमिशन लेना ज़रूरी होता है अ स्टॉक कंपनी अ जॉइंट स्टॉक कंपनी सूटेबल वे द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस इज क्वाइट लार्ज ये कंपनी तभी सूटेबल होती है जब हमारा वॉल्यूम ऑफ बिजनेस लार्ज स्केल पे हो अब नेक्स्ट आता है हमारा कॉपरेटिव सोसाइटी कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होता है एनी टेन पर्सन कैन फॉर्म अ कॉपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटियर एसोसिएशन टुगेदर एसोसिएट टुगेदर इसमें क्या होता है मिनिमम हमारे टेन पर्सन कोई भी बंदा मिलके इसको स्टार्ट कर सकता है और इसमें वॉलेंटियर एसोसिएट करना पड़ता है मतलब कि खुद से हम इसमें एंटर भी कर सकते हैं और खुद से हम इसको कभी भी छोड़ भी सकते हैं इसका जो हमारा एक्ट होता है वो होता है कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन बेसिकली कॉपरेट सोसाइट सोसाइटी का मेन काम होता है कि हमारा जो म्यूचुअल बेनिफिट्स है म्यूचुअल हेल्प देना कंपनीज को लोगों को हर तरह में किसी भी पर्सन को उनका बिजनेस सेटअप करने में स्टार्ट करने में या किसी भी तरह की हेल्प करने में अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली म्यूचुअल हेल्प इंस्टेड ऑफ कंपटीशन ये कंपटीशन ना देखकर म्यूचुअल हेल्प में बिलीव करता है सेल्फ हेल्प इन प्लेस ऑफ डिपेंडेंस ये सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करता है किसी और के ऊपर डिपेंडेंस होने से अच्छा है कि वो खुद की सेल्फ हेल्प करे रेंडरिंग सर्विस रेदर देन अर्निंग प्रॉफिट ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में ज़्यादा सोच रखता है ना कि प्रॉफिट अर्न करने में इसके फीचर्स क्या होते हैं सबसे पहले इसमें वॉलेंट्री मेंबरशिप होती है कभी भी पर्सन आ सकते हैं कभी भी उसको छोड़ के जा सकते हैं इससे किसी भी तरह से सोसाइटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लिमिटेड लाइबिलिटी इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है क्योंकि सपोज अगर किसी पर्सन ने सौ रुपये इन्वेस्ट करे तो उससे सौ रुपये का ही उसको लॉ अगर लॉस होता है तो उसको सौ रुपये का ही लॉस होगा तो इसलिए इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है लीगल स्टेटस कॉरपोरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है लास्ट हमारा आता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को हम एमएनसी भी बोलते हैं इट इज़ अ इंटरप्राइज दैट मैनेजेस प्रोडक्शन और डिलीवरी ऑफ सर्विस इन मोर देन वन कंट्री एंड आल्सो एंड आल्सो बी रेफर टू एज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इसमें हम क्या करते हैं हमारा प्रोडक्शन और डिलीवरी अपनी कंट्री में तो करते ही करते हैं साथ के साथ और अदर कंट्रीज में भी हम इसको करते हैं तो इसलिए इसको हम मल्टी कंपनी भी बोलते हैं और मल्टी नेशनल भी बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर्ड की जो कार्स होती हैं वो हमारे मल्टी नेशनल कॉपरेशन के अंदर आते हैं फिलिप्स के प्रोडक्ट्स हो गए मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज हो गई अब रीज़न ऑफ फॉर इस्टेब्लिशमेंट हम क्यों मल्टी नेशनल कॉपरेशन में इस्टेब्लिश करते हैं सबसे पहला इसका रीज़न ये है इंक्रीज मार्केट शेयर हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होता है अगर हम मल्टी नेशनल कॉपरेशन में करते हैं तो चीपर प्राइमिस एंड लेबर अगर हम मल्टी नेशनल कॉपरेशन से काम करते हैं तो हम हमें सपोज uh, कहीं और हम अगर अपना काम कर रहे हैं किसी और कंट्री में कर रहे हैं तो वहाँ की अगर लेबर सस्ती है चीप पे हमें मिल रही है तो हमारे लिए बेनिफिट होगा टू टेक एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अवेलेबल जब हम किसी और कंट्री में अपना सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट की साइड से हमें एडवांटेजेस भी मिलते हैं टू डेवलप इंटरनेशनल ब्रांड अगर हम किसी और कंट्री में अपने ब्रांड को सेल आउट कर रहे हैं तो उससे हमारा ब्रांड इंटरनेशनल ब्रांड भी कहलाता है सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट यूनिट सेकेंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो लेट मी नो योर चॉइस ऑफ टॉपिक थैंक यू